kwa jina la Yesu ifuniko vya moyo na viondoa kwa jina la Yesu jina la Yesu naondoa vifuniko usiogope naondoa kifuniko kwa jina la Yesu hebu <laughs> sema naondoa vifuniko kwa jina la Yesu vifuniko vya kichawi vifuniko vya ndoa vya biashara vya kazi vya safari vya watoto na viondoa Funga vilago vyako wende. Bwana namhitaji mtu huyu. Huna sababu ya kukaa kwake tena. Na kuapisha. Ondoa vifuniko vyako vyote. Ondoa utasa wako, ondoa sura mbaya yako, ondoa ujinga wako. Fumba kinywa, toka. Shut up. Mwacha zae, mwacha safiri, mwacha olewe. Wapigwa! Kwa hiyo unamkuta mtu wamemtumia ama ndugu zake ama rafiki zake ama ama familia yake wamemtumia hiyo ndio chanzo cha huzuni yako. Naivunja huzuni yako ya miaka mingi iliyodumu katika maisha yako kwa jina la Yesu. Na kwa mu ewe jini wa kifo uliyeagizwa kwake fumba kinywa fumba kinywa nasema mtoke beba vibuyu vyako beba mawe yako beba visu vyako beba majambi yako beba mikeka yako rudisha nyota yake watu wote sema njo sema njo Bwana Mungu nashanga kabisa Na wewe ondoka unaniangalia unafikiri niko hapa Sogea iya iya ni nini Iya iya hatuondoki Iya ndio nini Tutawamaliza tunawamaliza zamu yake zamu yake zamu yake kabla haijafika zamu yake zamu yako ufe ufe na watu waliokupa jeuri kabla ya zamu yake iwe zamu yako amka sema santes santes araka huyu nenda nenda araka kwa jina yesu usimwingie tena nafunga milango yote na jirani yako changamka niko hapa Niko hapa, niko hapa. Kila mtu anayekuja ufufuo na uzima anatakiwa azae, aolewe, asafiri, awe na biashara, awe na amani. Vinginevyo mziki ni ule ule. Sema njo. Acha tumba la uzazi kwanza ile kwa jina la Yesu. Chia! Chia! Cho! Kwanza leo na kuhukumu kifo. Umwache huyu binti. Achia uso wake, achia moyo wake, achia akili yake, achia ulimi wake, achia familia yake kwa jina la Yesu. Watu wote sema cho! Cho! Aliyekologa namrudishia yeye. Afe yeye leo kwa jina la Yesu. Amka. Pokea akili. 
Simama. Niangalie mimi. Niangalie mimi. Sema asante Yesu. Sema kwa sauti asante Yesu. Sema tena asante Yesu. Pokea akili. Una akili kuanzia leo. Kasome, tafaulu. Amen. Anza biashara utapata hela. Zamu ya gorofani. Mm. Nipo. <laughs> Ulifikiri sipo nipo. Kwa hiyo kama nilivyosema moyo watulivu huku ituongee vitu vizuri sawa eh. Kama nilivyosema kwamba Mungu amekudizaini wewe ili ufanikiwe. Unapoona hakuna kufanikiwa kuna jambo limefanyika linakuzuia usifanikiwe. Nikasema kwamba Tunaposema kifuniko cha kichawi vifuniko ni wale mashetani ama ni jini ama ni joka ama ni mzimu ambaye basically wachawi ni binadamu ambao wanapelekewa kesi yako na mtu kuna mtu asiyekupenda kwenye maisha lazima wasio kupenda wawepo kama huna asiyekupenda utapata mmoja baada ya ibada lakini maisha yako namna hiyo the more you grow up the more you become strong you create so many friends and so many enemies the only problem is that you should have enemies that you can control you shouldn't have enemies that is beyond your control kwa hiyo wale adui wote unaweza kwa control kwa jina la Yesu kwa hiyo yule asiyekupenda sasa kuna jambo ambalo hataki ufanikiwe ama elimu ama uso ama moyo ama mipango ama kesho lazima hapendi sasa yeye mwenyewe normally we are, he is not a witch sio mchawi lakini anamwendea ama mganga wa kienyeji ama mfuga nyota ama msoma nyota ama mpiga lamundi ama anamwendea mchawi anamwambia yule kaka kaja ofisini kwetu kaja kwenye mtaa wetu yule dada kwenye mtaa wetu anang'aa ni mwalimu ni nani ni daktari ninaomba unifunikie asionekane au ameolewa lakini nyota inaonyesha atazaa watoto viongozi au ameolewa lakini nyota inaonekana atapendwa sana mume wake watatulizana baadaye watakuwa matajiri naomba unifunikie mumewe asimuone mzuri kama alivyomuona wakati anamzaa kwa hiyo ndio unakuta sasa wewe umefunikwa kunaanza mgogoro kati ya mtu na mke wake lakini mwanzoni ni kwamba mumeo hakuoni tena kama alivyokuwa anakuona hivyo ndivyo wewe umefunikwa kichawi na ndio maana shetani ndio mtaalamu wa kufunika na wachawi wanapata uwezo wa kumfunika mtu kutoka kwa shetani. Kifuniko cha umaskini ni kwamba hata kama ungepata nafasi ya kutajiri ukapewa bilioni moja kama kifuniko cha, cha, cha umaskini hakijaondoka lazima uwe maskini. Kwa sababu umefunikwa. Opportunities Biblia inasema kwamba kwamba sio wenye akili wapatao mali wala sio wenye mbio washindao kwenye michezo lakini wakati na bahati huwapata wote. Ina maana Mungu ameweka wakati wako wa kufanikiwa, saa yako ya kufanikiwa ame, lakini wanazuia. Wamekufunika, yule anayetakiwa kukuona akuteue haukuoni. Tulijifunza kwenye somo la chapa za kichawi. Matokeo yake Kaini akaambiwa nimekuwekea alama. Kila atakayekuona atakuwa. Whoever finds you shall kill you. Unaona kwa hiyo mtu amefunikwa alafu amewekewa alama ya mauti. Kwamba mtu akikuona anataka uwe maskini, anataka ufe, anataka usizae. Yesu amekuja kuweka mateka huru. Yesu amekuja kuwafungua walioonewa. Shut up. Usawa wako umefungua kuanzia leo. Amka sema asante Yesu. Kwa hiyo unamkuta mtu ana you are amazed why me why me? It is you because you are covered. It is not me because I am not covered. Ni wewe kwa sababu umefunikwa, tumbo limefunikwa, uso umefunikwa, macho yamefunikwa, masikio yamefunikwa na watu wanasema hivi mimi sijafunikwa kwa sababu mimi siwezi kuwa na jini. Sikiza nikwambie shetani anatenda kazi kwa namna mbili. Anaweza kutenda kazi unafunikwa, shetani anaingia ndani au shetani anakaa nje yako. Shetani akiingia ndani maana yake anaingia ndani anakuongoza kutokea ndani ndio unaitwa umepagawa. Lakini e, 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 
Zekaria sura ya tatu msari wa kwanza kisha akanionyesha kwa ni mkuu Joshua amesimama mbele za Bwana na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili ashindane naye. Unaona huyu ni kwani mkuu ni askofu mkuu shetani hayuko ndani yake amesimama pembeni azuie ndoa azuie kazi azuie safari. Kwa hiyo kuna namna ambayo kuna namna ambayo Kuna namna ambayo shetani akishindwa kuingia ndani yako anakaa pembeni yako. Ili azuie safari akufunike usizae. Au kama ukizaa unapata shida wakati wa kuzaa. Natangaza kuanzia leo kila aliyefunikwa naondoa kifunikwa kwa jina la Yesu. Naondoa kifunikwa kwa jina la Yesu. Kifuniko cha safari, kifuniko cha kupendwa, kifuniko cha amani, kifuniko cha ndoa, kifuniko cha kazi na kiondoa kwa jina la Yesu. Ewe roho ya utasa uliye pandwa ndani ya tumbo hili Mwishe nguo Usikimbie mama kaa kaa tu kaa 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 Unakwenda wapi Wapi Kwa hiyo Ubalozi huu Kwa hiyo ndio maana unaweza kumuona mtu anakwenda kanisani kila siku na anaombewa. Kuombewa sio issue eti kwa jina la Yesu pokea nguvu, uhitaji nguvu. Hapo ulipo umewekwa kwenye container ka ume, 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 umefunikwa kama inavyofunikwa zawadi ya harusi. Hau au cha msingi ni katika jina la Yesu ni jini aliyenifunika nisionekane kazini niachie. Hiyo ndio point. Shetani anakufunika na kuvaa kabisa mzima mzima mtu akikuangalia hakuoni He does not choose you not because he does not love you because he, he doesn't see you hakuoni Ewe inamisha kichwa afu sema katika jina la Yesu Rudia tena kwa jina la Yesu kifuniko cha kichawi kilichowekwa kwenye mikono yangu na kivunja kwa jina la Yesu kuanzia leo mchawi mwanamke mchawi mwanaume mchawi mtoto aliyefunika uso wangu tumbo langu moyo wangu maisha yangu kesho yangu achia 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 kwa jina la Yesu Nataka tuombe kwa pamoja. Tunaomba nini? Tunaondoa vifuniko. Tunaondoa vifuniko. Sawa eh? Hebu sema kwa jina la Yesu. Naondoa vifuniko vya moyo wangu, akili yangu, miguu yangu, safari yangu kwa jina la Yesu kuanzia leo ninavunja vifuniko vyote vilivyowekwa katika moyo wangu na shetani na malaika zake kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu mashetani mliofanyika vifuniko kuanzia sasa funga vilago funga vilago funga vilago Funga vilago kwa jina la Yesu. Funga vilago. Funga vilago kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Funga vilago. Funga vilago. Sasa ndio saa ya wale wote walio kufunika wafunge vilago. Tunataka tuambie mzee mchawi mganga mchawi aliyefunika afunge vilago sasa hivi sio kesho sasa hivi afunge vilago aache familia kwa jina la Yesu Funjika Funjika kwa jina la Yesu Huku bondeni ninaagiza vifuniko vyote kila aliyelogwa uso aliyelogwa moyo aliyefunikwa macho aliyefunikwa masikio aliyofunikwa tumbo la uzazi funguka 
Ndiyo maana kwenye maisha utaona wale watu wajinga ana nafasi fulani, wale watu wenye akili hawana nafasi fulani. Utaona ulipokuwa unasoma shule kuna watu ulikuwa unasoma nao vilaza. Yaani kilaza wakufa mtu ajui chochote. Siku zote ana desa lakini leo ana nafasi mahali. Kwa nini shetani pia na wao watu wa shetani wanapotumia uchawi wao anawafunika shetani wanaonekana wazuri. Kwa sababu yeye ni kerubi afunikae anawafunika wale watu wake wanaonekana kana kwamba ndio competent lakini hawako competent. Ninaamuru kwa jina la Yesu kila naye nisikia. Kama uko mahali ambapo unatakiwa uonekane au ulionekana lakini umepotea, ninaamuru ujulikane tena kwa jina la Yesu. Maneno nayo sema ni roho tena ni uzima nikisema imekuwa. We mwenyewe unajua nikisema inakuwa. Nikisema kitu kimekuwa. Hata wengine wakisema hamna tatizo, mimi nikisema kinakuwa. Na nisikie eh Maneno nayo yasema ni roho tena ni uzima. Ninaamuru kuanzia leo uanze kuonekana kazini kwako kwa jina la Yesu. Sijui kama unanielewa. Sikiliza. Kwenye Biblia alikuepo jamaa mmoja anaitwa Aithofeli. Naomba nipite hapa. Namtafuta mtu hapo katikati hapo. Nina ugeni na mtu hapo. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Aithofeli. Kaa tu mzee. Ugeni usio wa kwako. Huko pale. Kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Aithofeli. Aithofeli huyu alikuwa amepewa kinywa. Akisema jambo lazima liwe na akizungumza Aithofeli anakuwa kana kwamba Mungu amezungumza. Bibi inasema shauri la Aithofeli wakati ule alikuwa kama vile mtu asemavyo na Bwana. Ukiongea na Aithofeli umeongea na Bwana. Na wengine walikuwa wanazungumza lakini wengine sio Aithofeli. Sasa nazungumza nasema hivi kuanzia leo uso wako uanze kuonekana kwa jina la Yesu. Ukianza biashara utaanza biashara na itaonekana kwa jina la Yesu. Ukianza mradi mradi utafika mwisho kwa jina la Yesu. Inamisha kichwa sasa useme katika jina la Yesu. Sema kwa sauti katika jina la Yesu. Ninaagiza mti yeyote mwanaume au mwanamke aliyetuma kifuniko anifunike uso anifunike macho anifunike tumbo afunike familia Nisema nakuja kwako Huku bondeni nitoke <laughs> Huku bondeni nitoke jamani Ila ila stock Ila stock Stock Nibadilishe mtaa tu Nibadilishe mtaa tu Tambo mama Shikamo to me upenda chukua huyo mtoto chukua mtoto mm. eh hakuna pa kukimbilia mbele niko nyuma niko kushoto niko juu niko no nini <laughs> Out of what? No more skills than Mimi. No! You say no! Ni kwamba, this is how it works. Listen to me. Ndani ya mtu kuna roho, sindio eh? 
ndio maana mtu akifa wanasema fulani amekufa maana yake roho yake imetoka mwili unakuwa hauna kazi wachawi na wao wana uwezo wa kuona roho wana uwezo wa kuchukua roho ya ugonjwa wakakuwekea ndani ukaanza kuwa mgonjwa ukaanza kukataliwa kumbe kuna roho imewekwa hiyo roho imefunika afya this is the time mtu anaanza kuwa na matatizo mgonjwa lakini yeye hajui kwa nini mgonjwa ndio hii inaitwa vifuniko vya kichawi kwa hiyo ukitaka ku overcome hiyo sio kwamba eti niombe a a unaanza we mwenyewe kusema katika jina la Yesu ninaharibu vifuniko vya kichawi kwa nini unasema katika jina la Yesu kwa kawaida mtu kimpokea Yesu wa dhehebu lolote wa kanisa lolote Yesu hana dhehebu ukimpokea Yesu ndani ya moyo wako anakupa uwezo wa kushinda uwe wa kanisa katoliki uwe wa lutheran uwe wa anglican ukiwa na Yesu ndani unapewa mamlaka ya kusema jambo linakuwa kwa sasa hiyo mamlaka ukiangalia chukua mtoto huyo mi najua chukua mtoto huyo nafundisha alafu na kibalua kwa hiyo kwa hiyo sasa unapompokea Yesu unasema bwana Yesu na kupokea wewe what comes in you inakuja nguvu Unaposema katika jina la Yesu ninaharibu vifuniko waliofunika macho waliofunika akili waliofunika moyo wangu na waharibu unapokuwa unasema hivyo it is happening kabisa as simple as that kwa mfano nikupe mfano pengine wengine wakufundishi unaniona mimi sina kitu lakini nasema tu kwa jina la Yesu kwa nini ndani yangu kuna nguvu nikisema jambo linakuwa lakini nguvu hiyo haiko ndani yangu tu iko na ndani yako kila mtu aliyempokea Yesu hiyo nguvu iko ndani yake. Tatizo even though you have power if you don't know you have power is as good as you don't have power. Hata kama una nguvu lakini kama haujui una nguvu ni sawa na mtu ambaye hana nguvu. Kwa hiyo sio issue ya niombe mchungaji a umefunikwa. Unatakiwa wewe mwenyewe sasa kwenye kitabu cha Mark Matayo sula ya kumi na mstali wa nane akawaita wanafunzi wake kumi na wawili akawapa amri mamlaka lesson kwamba ukisema kwa jina la Yesu toka kwa hiyo wewe unavivunja vifuniko vile walivyokufunika wanaweza kufunika uso wanaweza kufunika moyo wanaweza kufunika afya wanaweza kufunika biashara unafanya biashara wewe hupati wengine wakifanya biashara wanapata unafanya biashara wewe hupati lakini wenzako wakifanya wanapata. Kwa nini wale wateja ambao wanatakiwa waone biashara yako hawaoni? Umekaa karibu na jirani yako, yeye anafanya uchawi, anafunika. Kwa hiyo wewe your, your, your neighbor sells but you don't. You are employed together. You have the same salary, but your neighbor is doing good. Mmeajiriwa pamoja, mna mshahara ule ule jirani yako anafanya kazi vizuri lakini wewe hufanyi kazi vizuri. Kwa hiyo lakini si kwamba wewe Mungu akupendi anakupenda kwa hiyo naomba unasema sasa katika jina la Yesu kuanzia leo mtu yeyote aliyenifunika unataja ama uso ama macho ama mikono ama moyo ama biashara ninaviondoa vifuniko vile ninamrudishia yeye. Ukisema tu vile kwa sababu vifuniko vile ni mashetani. Ugawane na mimi. Huoni aibu kuniambia tugawane. Unaniambia mimi tugawane? Tugawane na mimi wewe shetani. Unaniambia? Ana sawa watoto wenye akili. Watoto wake watakuwa mawazi. Unaniambia? Watoto wake watakuwa mawazi. Shut up. Na umtoki. Kwa jina la Yesu. Sigawane na pepo. Mwachie azae watoto na aolewe kwa jina la Yesu kuanzia leo. Pokea watoto eti ninavyo vingi naomba tugawane tugawane Tugawa, na mimi tugawane mimi wa mbinguni wewe wa kuzimu tugawane nini kama mama usiogope usi usiogope maisha ni vita hakuna ku graduate kwenye vita maisha ni vita kuna wanao tafuta ufe na wewe unangana kuwa hai kuna wanao tafuta ufilisike wapo wanao tafuta upewe talaka wapo wanao tafuta uwe na wagonjwa unakataa Ewe sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. 
kuanzia leo, leo. kila aliye nifunika ninangoa nina vifuniko vyote namrudishia yeye kwa jina la Yesu sema kuanzia leo, leo. kila aliye nifunika moyo uso, uso. akiri Kiri. safali nangoa vifuniko namrudishia yeye kwa damu ya Yesu 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 vifuniko vya kichawi vifuniko vya kichawi namrudishia yeye kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu vifuniko vya kichawi achia biashara yangu achia kazi yangu achia safari yangu achia watoto achia ndoa achia mume achia kazi achia moyo kwa damu ya Yesu mwacha kimbie mwacha kimbie kimbia 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 ila ukiwa unakimbia ujue mbele nipo ujue hivyo be informed accordingly ulikuwa ulikuwa unaomba kazi mahali hawataki kukupa unaanza kuona slowly things opens na kwa namna hiyo tunataka tuombe leo kwa pamoja alafu tutaendelea kesho siku ya Jumatatu Mungu akitupa neema. Lakini kitabu uh, nilifundisha kwa habari ya kivifuniko vya kichawi. Kwa kuna kitabu ambacho nimeandika kinaitwa Jinsi ya kuondoa vifuniko vya kichawi. Toe huyo mtoto. Kwa nini hawa nikiwaangalia wanaluka hivi? Nikiwaangalia hivi uso wake sio yeye. Kwa hiyo yule yule aliyemfunika akiangalia ananiona mimi. Unanielewa eh? Nikimwangalia hivi uso wake sio yeye. Nikimwangalia hivi yule aliyemfunika ananiona mimi. Kama yule hapo. Huyo eh, huyo. Huyo sio yeye. Ila yeye anajua ni yeye, lakini anakuwa anashangaa mbona uso wangu nawasha sana? Umefunikwa. Sio wewe. Eh wewe. Nyamaza. Kwa hiyo kwa hiyo unashangaa una, mtu una, una matatizo tu lakini wewe unajua let me tell you something. Unapokuwa umefunikwa wewe huwezi kujua isipokuwa unajiona una mtiririko wa matukio. Yaani kuna matukio fulani sio ya kawaida, mala ajali, mala kuibiwa, mala kupoteza, mala kutukanwa, mala ndoto mbaya, mala mala wanaishi kwenye migomba wasiishi kwenye migomba tu waishi kwenye poli kabisa kwenye migomba kwenye migomba afadhali ni kwenye chakula kisa kuanzia leo kuna nguvu juu ya maisha yake e. kama alivyokuwa mwaminifu kwenye kuhubiri ataendelea vile vile na kuhubiri na kuhukumu kifo ufe umwache shut up kwa jina la Yesu nimesema na imekuwa hebu watu wote sema amen amka tulijua tulijua tu tulijua tulijua tu tulijua amehangaika sana na sisi kutuondoa kwenye mwili wake tulijua Amehangaika sana kutondoa. Sio kujua tu, basi ufe kabisa. Na, na nguvu sana. Ufe. Mm. Na ukome, amka. Oh, Yesu anasikitisha. Inua uso wako. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Kaa vizuri. Kaa vizuri. 
Hebu amka. Yule aliye lala chini ndugu yako, amka. Amka 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 amka. Huyu aliye lala chini ndugu yako. Baba yangu kabisa. Huyu alikuwa anapiga kele ndugu zake amewaleta, huyu mwenzake naye kapiga amweleka ti. <laughs> Unaelewa? Nikuonyeshe kitu eh. Relax mama. Ukiniona usiogope, mimi sina uadui na wewe. Unaelewa eh? You don't worry. I am not your enemy. Namtafuta yule aliyepindisha macho yako. Mtu huna makengeza lakini unaonekana una makengeza. Huyo ndio namtafuta. Wewe relax. Na kwa mru amka. Simama. 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 Niangalie mimi. <coughs> Unamfahamu yule pale hebu mpishe. Unamfahamu yule pale? Eh, nafahamu. Nani yako? Ndogo wangu ile ilifati. Mbona mbona alikuwa anaongea na yeye kadondoka chini? <laughs> Niangalie mimi. Kuanzia leo aliyeloga familia yenu na mwamuru afe yeye leo kwa jina la Yesu. Na kuondolea lana na balaa umeponya udhaifu wako. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Ka. Kwa hiyo sasa unapokuwa unaomba, unasema unatumia ile authority sasa katika jina la Yesu. Ninaondoa vifuniko, vifuniko vya uso, vifuniko vya moyo, vifuniko vya kazi, unaomba. Kwenye kila section nimeweka chapter. Kwenye kila chapter unaomba, chapter unaomba, unaomba, finally unakuwa na uwezo wa kujisimamia wewe mwenyewe problem inayo tupata ni kwamba unapolazimika kuombewa kila siku lazima upate uwezo wa kujisimamia nini tena una, una... usikae kwake tena kuanzia leo kwa jina la Yesu ukiondoa vifuniko vya afya unakuwa mzima. Ukiondoa vifuniko vya umaskini, opportunities zinatokea. Kwa hiyo tutakuwa na maombi ya kuvunja vifuniko baada ya hapa tutavunja vifuniko vyote vya maisha yako kwa jina la Yesu na baada ya hapo na we mwenyewe utaenda kuomba usiku utaomba item moja baada ya nyingine na pia utaunganisha na yale jinsi ya kutumia malaika kwa kuna vitabu viwili Umwache huyu kuanzia leo. Usimwingie tena. Ondoa usigizi wa kichawi kuanzia leo. Tumbo lake la uzazi uliache. Mwacha zai kwa jina la Yesu. <coughs> Oh, 
nini unakwenda kwa tabu utaomba kwa jina la Yesu na vunja vifuniko hivyo vyote na utashangaa utasikia vizuri na kuanzia kesho Jumatatu na Jumatano na Ijumaa na Jumapili tutaendelea kwa nguvu zetu zote Hebu inua mikono yako juu sasa ni kuandae kwa ajili ya kuomba Hebu sema maombi haya sema maneno haya sema kwa jina la Yesu Bwana Yesu ninaomba msamaha kwa ajili ya jambo lolote nilofanya bila kujua likampa shetani nafasi ya kufunika maisha yangu naomba unisamehe kwa damu ya Yesu ninaweka agano na wewe kuanzia leo ninakataa kumpa ibirisi nafasi kwenye maisha yangu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kila kifuniko cha moyo cha akili cha familia cha ukoo cha maisha yangu kuanzia leo na vunja kifuniko kwa damu ya Yesu na vunja kifuniko kwa damu ya Yesu inua mikono yako tumwabudu Bwana pamoja baadaye tuombe pamoja Mungu wetu habadiliki 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 Mungu wetu habadiliki milele hata milele Yesu Kristo Habadiliki 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 Yesu Kristo Habadiliki milele hata milele Hallelujah ha Hallelujah 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 Oh Hallelujah 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 Yes we too Mungu we too Habadi Habadiliki 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 Mungu wetu Habadiliki Mile Hata milele Hallelujah 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 Hallelujah. Imongu fu, 
Gufu, Gufu, ya Jabu, Gamni, Wa Yesu, Imongu, Gufu, Gufu, ya Jabu. Inua mikono yako juu Sema kwa jina la yesu Nina vunja Vifuniko vyote Virivyo funika Umahili wangu Biashala yangu Kazi yangu Akiri yangu Kwa damu ya mwana kondo Nina vunja Vifuniko Vya ndugu Vya mazingila Vya kichawi Kwa damu ya yesu Na vunja vifuniko Kwa damu ya yesu Kwa damu ya yesu Na vunja vifuniko Kwa damu ya yesu Nina halibu vifuniko vyote Vya kichawi Kwa damu ya Yesu na vivunja kwa damu ya Yesu vunjika vifuniko kwa damu ya Yesu vifuniko vya kichawi vifuniko vya ndoa vifuniko vya kazi vifuniko vya watoto vunja vifuniko sasa hebu omba kwa bidii vunja kwa jina la Yesu Uya kapar na mashina makapara baba baba Imahandu no makapara Kam Jeremia kusema Kabla sija kumba na likutamua Na kabla utawal katia duma mako na likutakasa Nami nimekweta kuwa nabi wa mataifa Nimekweka juu ya falme Na juu ya mataifa Ili kubamua kufunja kuharibu Kuangamiza kuteketeza Ili pade kuchenga na kupanda Ule uweza niliopewa Ile asili yangu niliokuwa nimepewa Katika chino la Yesu Christo Ninaamuru ifunika vyote Amo vime ifunika Na kuiharibu asili yangu Kuipoteza asili yangu Kuyondoa asili yangu Kwa tamu ya mwana kondo Na minafunja vifuniko hivyo katika chino la Yesu Na funja vifuniko hivyo katika chino la Yesu Na funja vifuniko hivyo katika chino la Yesu Vifuniko ama vifunika akili Vifuniko vya akili Vifuniko vya afya Kwa tamu ya mwana kondo